un nuevo día y como decía anoche, no hay nada más lindo que ese día sea y continúe arriba de, de dos ruedas de una moto. Extremadamente frío en Tandil, pero la diferencia es que hoy hay sol, acá hay un viento muy 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 helado. Espectacular la casita acá de María, eh, en un barrio muy bonito también de Tandil. Y bueno, lo que voy a tratar de mostrar hoy, porque vinimos con muy poco tiempo, son otras de las cositas que se pueden ver en el recorrido eh, en lugares aledaños a la ciudad y algunas ruinas de lindos palacios con muy buena historia y castillos también que encierran como siempre un poquito de mito y leyenda. Así que bueno, acompáñenme en este recorrido y gracias siempre por estar acá en el canal. Bueno, este es el parque, el, es el parque Independencia, está emplazado en un cerro tiene un portal de entrada maravilloso en piedra y lo lindo es el castillo morisco que está arriba con la flameante bandera argentina es una postal clásica de Tandil vamos a verla desde ya que son lugares absolutamente turísticos pero bueno, vale la pena siempre que uno viene acá pasar y conocerlo le agregaron el mástil que me parece espectacular no, no estaba así ahora está genial me encanta, me encanta la bandera, me encanta cómo flamea, me encanta el, la, la vista de Tandil, de la sierra. Una Tandil que tiene una calidad de vida diferente, digamos, si bien está en la provincia de Buenos Aires, es una ciudad enorme y se la puede ver desde acá arriba, repartida toda entre las bases de los diferentes cerritos, muy grande, muy, muy pujante, eh, pero bueno, con una calidad de vida que se percibe, se, se la siente que se vive bien. Allá está el Cristo de las Sierras, allá arriba, el nuevo, digamos, el otro es el que está en el Calvario. Y bueno, se puede ver parte del autódromo. Hermoso lugar para visitar, hermoso ingreso a este costado del cerro más alto que tiene Tandil. Y allá hay una vista del golf con tremendas casas lugar muy bonito para, para no irse sin conocer este pedacito de Tandil también en donde se puede ver muchísimo desde las alturas un emprendimiento privado se llama Granero 66 y obviamente tiene toda la impronta de un granero de los que realmente se pueden encontrar en el interior de Estados Unidos tienen todos esta forma suelen tener esta característica y de eso puedo dar fe eh, la verdad que es para felicitarlo aquel que haya hecho este lugar está muy bien terminado muy bien logrado eh, tiene un museo y tiene una, una eh, hamburguesería el museo creo que si se paga un, un, unos pesitos se pueden pasar a ver los, los autos que tienen ahí adentro coleccionado acá se puede ver una muestra gratis de esta caja de cristal en lo que está este jorrod construido y el Jeep Ica, modelo 1950, completamente original. Una hermosura hecho en la Argentina, ¿no? Bajo licencia por Industrias Kaiser de Argentina. El lugar vale la pena venir a conocerlo, está enfrente del autódromo, está rodeado de sierra y está en el mejor circuito asfáltico que tiene el Tandí, que es la ruta que lo rodea. Bueno, Cristian está en la caja de la hamburguesería, que está excelentemente bien puesta. Eh, con algunas que otras cosas más allá de la hamburguesa pero lo bueno es que cuando uno se compra la hamburguesa lo que puede hacer es pasar a la parte del granero en donde uno se puede encontrar juguetes pero muchos eh. autos perfectamente copias perfectamente restauradas muchos colores muchas luces realmente increíble el, el lugar que ha hecho esta persona es para felicitarlo, pero un rayito McQueen, tipo, no sé, un arenero convertido en rayo McQueen. Muchas cositas, muchos colores. Un, un, un jorro de hecho sobre la base de un forá. Wow más todavía para allá adentro realmente si bien no tiene que ver con la tradición nuestra con lo que tiene que ver con lo que uno identifica a Tandil que es eh, las sierras 
eh, la parte gastronómica, ¿no? los quesos, los salamines, las pulperías que las hay y las buenas restaurantes. Esto eh, no deja de ser un lugar que es obligatoriamente venir a visitarlo. Yo diría comprarse la hamburguesa porque no es cara y entrar a este lugar tan cuidado, tan bien hecho. La verdad con recuerdo a las cupecitas nuestras del TC, con la representación de Caminito, ¿no? con la, la foto del más grande de todos los tiempos. Una pulpería, como si fuera una clásica pulpería almacén nuestra. O sea, en cada recoveco que tiene este lugar se lo aprovechó para hacer algo con buen gusto, que vale la pena venir a verlo, que vale la pena pasar un momento acá adentro. Cristian es fanático de esto, Cristian tiene un jorrón y, y bueno, él está como una juguetería acá adentro. Bien hecho todo, ¿no, Cristian? Vos que tenés un ojo, eh, cada, ¿viste? cada espacio, el taller, la estación de servicio, la, la almacén pulpería en el fondo, caminito. Así que bueno, te llaman cuando está tu pedido, mientras te preparan ahí y vos tenés la posibilidad de, de conocer. Este lugar tan especial que ahora es un instituto para niños tuvo y pasó de muchísimas manos y inició como la gran obra para que sea la casa y la residencia de un matrimonio recién casado hijo de, de un pionero de, de lo que es Tandil que es el señor Santa Marina y bueno después tragedia, Europa, guerra, peste, posguerra abandono, incendio, dictadura, centro de detención clandestino y hoy un reformatorio para chicos digamos este es el palacio San Susi es una verdadera maravilla que está venida abajo producto no del paso del tiempo sino del, del daño del hombre y vale la pena venir a conocerlo por ejemplo está frente a un parque está hermosa y después tiene eh, en un pueblito en una estación cercana se llama Gaña el castillo no paré porque bueno se está haciendo ya se está poniendo frío y ya lo filmé un montón de veces en mi canal incluso en este momento voy a robar imágenes de a mí mismo es un castillo que está vinculado creo que a la familia Vélez Arfiel y le floreció un mito también por supuesto como todo de un comienzo y final abrupto porque todo fue trágico en donde muere su dueño eh, en una mesa servida muy muy importante prácticamente para la inauguración del castillo así que principio y fin para el que aparte aparenta ser junto con el de la Candelaria y el de Castillo de Luján de la familia Naveira el castillo más castillo de, que se puede encontrar en en Buenos Aires y ya se sigue rumbo a las flores la moto va perfecta el clima es demasiado frío pero por suerte el sol de frente 
hace un poquito de, de calefacción psicológica realmente linda está la ruta teniendo el sol de frente aflojó un poquito el tema del frío que debe estar haciendo 7 grados por ahí así que estoy volviendo a las flores que es donde comenzó el viaje con Cristian viví una experiencia muy linda eh, compartir me gustó mucho me gustó mucho que conozca lugares que yo sabía que le iban a gustar también haber andado por asfalto y no en su mayoría por, por tierra tenía que hacerlo, hacía rato que no lo hacía me gustó mucho volver a disfrutar de esta moto 